നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകൾ ദുബായിലെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്തെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് വീണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി മലയാളി യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ ദുബായിലെ പ്രമുഖ ഐ ടി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു മരിച്ച യുവതി കോട്ടയം പാല സ്വദേശിനി സെലീനയാണ് മരിച്ച യുവതി റിട്ടയർഡ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി മാത്തുക്കുട്ടിയാണ് സെലീനയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ മോള് പോയി സാർ സമാധാനപ്പെട് വിഷമിക്കില്ല സാറേ സാറിനറിയാലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സെലീന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ഐ ടി ഹെഡാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അല്ലാതെ ഇന്നുവരെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഷീ ഈസ് വെരി സ്മാർട്ട് രാഹുലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ അവൻ ഇന്നസെന്റ് ആണ് സാറിങ് വന്നേ ഞാനാണ് സെലിനയുടെ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട്സ് സാറിനോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അവിടുത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും സ്ലിപ്പായി വിടാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസും ഞാൻ കാണുന്നില്ല സെലീന താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരാൾ തള്ളിയിടാതെ ആ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വിടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആ പിന്നെ സെലീനയുടെ ബോഡിയുടെ കഴുത്തിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടൊരു മെയിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കണ്ടു ആദ്യം ഞാൻ കാര്യമാക്കാതെ വിട്ടെങ്കിലും സാറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
ഷിവറെ എന്താ സാറേ എനിക്ക് സെലിനയുടെ റൂമേറ്റ്സിന്റെ അർജന്റ് ആയിട്ട് കാണണം നമുക്ക് നോക്കാം സാർ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അങ്കളെ എവിടെ ഒരുമിച്ച് പോവുകയും വരികയും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ അന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അന്ന് ന്യൂ ഇയർ നൈറ്റില് എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്കാ പാർട്ടിക്ക് പോയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ രാഹുലല്ലാതെ സെലിനയ്ക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ചാറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് സെലീന ആരോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊരിക്കലും രാഹുലല്ല ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചോദിക്കാനും പോയില്ല ഒരാളുടെ പ്രൈവസിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്നൊരു ഐ ഡി കണ്ടു അത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സെലീൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു കൗതുകത്തിന് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മെസ്സേജ് ഓപ്ഷനിൽ കയറി മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഉടനെ തന്നെ റിപ്ലൈ വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ അയാളെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വീണ്ടും മെസ്സേജ് ഇട്ടു എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊരു മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അക്കൗണ്ടിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ പോലുമില്ല കുറെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഫോട്ടോ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊരാണിന്റെ കാല ഈ ആണിന്റെ കാലിൽ എങ്ങനെ നെയിൽ പോളിഷും കൊലിസും വരുന്നു അത് അന്വേഷിക്കണം എനിക്ക് ആ ടോപ്പ് സീക്രട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉടനെ വേണം എന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫ് സൈബർ സെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വഴിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ശരി ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് ഓ ഐ സി സെലീനയുടെയും ടോപ്പ് സീക്രട്ടിനെയും ചാറ്റിസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സെലീന മരണപ്പെട്ട ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ അവർ ചാറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റാണിത് സാർ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിലുണ്ട് ഇതാണ് സാർ സാർ അത് നോക്കട്ടെ ചാറ്റിസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ഒരു മെയിലാവാനാണ് സാധ്യത ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഷമീറേ എന്താ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാമേ എന്താ സാറേ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് എവിടെയാ നോ ഐഡിയ സിലീനയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്കൊന്നുകൂടെ കാണണം അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ശരി ഹലോ അങ്കളെ ഇത് ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പോകുന്ന കോഫി ഷോപ്പാ സെലീനയ്ക്ക് അവിടുത്തെ കറക്റ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ ഇത് അവിടുന്ന് എടുത്ത് പിക്കാ നീ കുറച്ചു നേരത്തെ ഇറക്കിയ ഒരു ലേഡി ഇല്ലേ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണമല്ലോ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല ഒരു രണ്ടു മാസമായിട്ട് പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊരു മർഡർ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഓ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അതിനെന്താ സാർ ചെക്ക് ചെയ്തോ പറയൂ അതെ മാത്തുക്കുട്ടി സാറല്ലേ ഞാൻ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും സാറിൻ്റെ മോളുടെ ബോഡിയിൽ കണ്ട ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും മാച്ചാണ് ആണോ അതെ സാർ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സൂര്യ എൻ്റെ കോഫി ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഫാഷൻ ചോദിക്കി പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഷോക്കായി പോയി ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ടു സെവൻ അതെ ഒരു സംശയം തോന്നാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാഷൻ ഷോയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ ഓ ഷുവർ ഇവിടെയാണ് ഷോ ഇതാണ് ഫ്ലോറ് ഇവിടെ സെറ്റ് പോകുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഷോ ഇതാ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉടനെ എത്തും പക്ഷെ നീ സഹകരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതിന് ഷോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതെന്താ ഈ ഷോയുടെ കണ്ടന്റ് എന്താന്ന് നിനക്കറിയോ സെലീന ഷോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് സ്വാഭാവികമായ മരണം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് നീ പറയണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഷോ ഇണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി ആളെ വെറുതെ ഫൂളാക്കണോ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നേ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഞാനും രാഹുലും ഒരു നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല പ്രായമേറും ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിലുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ രാഹുലിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി അവനില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായി അവന് ജോലി കിട്ടി ദുബായിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരാൾ വന്നിരുന്നു സെലീന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോവർ ഉള്ള ആളാണ് സെലിൻ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്ന ഫേക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അവളെ ഫോളോ ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാക്കി സെലിനയ്ക്ക് എന്നെ നേരിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ മുന്നിലെത്തി ഒരു ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ന്യൂ ഇയർ നൈറ്റ് സൂര്യ നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വന്നത് സെലീനയെ കാണാൻ ഞാനോ 
ഫ്ലാറ്റിന് താഴെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാതെ കയറി വരരുത് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നിന്നാരും കാണുന്നതും അറിയുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ഞാനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അതിനെനിക്കെന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ നിന്നോട് പ്രേമമോതിരുന്നല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് രാഹുലിയാ അവ എന്റേത് മാത്ര അവനെനിക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് കളി കളിച്ചത് മനസ്സിലായി നിനക്ക് കുറച്ച് കാലം അവനോട് നീ പറയാതെ എന്നെ കൂട്ടി നടന്നില്ല നീ ഇഴച്ച കാരണം മതി അവ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ Thank you, sir. Thank you, doctor. Okay, sir. Okay, sir.